Hi friends, Lavarkum Let's Learn Civil Engineering Classroom in the Pudir video like a swagadam. Uh, PWD irrigation, the bole harbor engineering in the overseer grade three day. Previous year question paper, let's show the angle of the explanation on the number of no equity. Uh, each channel, let us subscribe here. Could the notification let become and bell button click here. Okay, now the show it to the The standard size of a masonry brick, the common item show it in the show the honor. ഒരു മേസണറി ബ്രിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മേസണറി ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും നോമിനൽ സൈസും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എം എമ്മിലും തരാറുണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് നോമിനൽ സൈസ് ബ്രിക്കിന് നോമിനൽ സൈസും കൂടി ഉണ്ട് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മോർട്ടാറുമായിട്ട് ഒരു മെയ്സണറി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചുമര് കെട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചുമര് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓരോ ബ്രിക്കുകളും നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സും കൂടി സിമെൻറ്റിൻ്റെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്കിലോട്ട് ചേർത്ത് പറയും ആ സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോമിനൽ സൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റീസ് ഒരു പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്രയാണ് പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ സിമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒ പി സി എന്ന് പറയാം ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആദ്യം അത് പറയുമ്പോൾ സിമെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനും എത്ര വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേരാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾക്കും വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോൾഡിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മോൾഡിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിമെൻറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോൾഡിൽ നിറയ്ക്കും ഈ മോൾഡിൽ നിറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് നീഡിൽ കാണാം ഇതിൽ ഇതിനെയാണ് പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയാം പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലാണ് ഇതാണ് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലാർ കോളർ അങ്ങനെ മൂന്ന് നീഡിലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലാർ കോളർ നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നീഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക നീഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോൾഡിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആനുലാർ കോളർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സിമെൻറ്റിനകത്തോട്ട് പോകണം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആനുലാർ കോളർ ആനുലാർ കോളർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആനുലാർ കോളറിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുക ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നീഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലഞ്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലാർ കോളർ ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഫോർ എ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആഡിങ് മോർ വാട്ടർ റിഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും അതെന്താണ് ട്രൂ ഫാക്റ്റ് ആണ് അതായത് വെള്ളം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിൾ ആവും വർക്കബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കോൺക്രീറ്റിന് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ട്രൂ ഫാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സ്ലം ഷോസ് ഗുഡ് വർക്കബിലിറ്റി പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം വരെ സ്ലംബ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വർക്കബിലിറ്റീനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക വെള്ളം എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം സ്ലംബ് നല്ല വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് കാരണം സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ലംബ് കോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി സൈറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലംബ് കോൺ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് നിറയ്ക്കും ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഹാൻഡിലും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺ മുകളിലോട്ട് പൊക്കും മുകളിലോട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രിങ്ക് ആവും ചില പല ടൈപ്പ് സ്ലം കോണുകൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് ശ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട് ചിലത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലിവർ എടുത്തിട്ട് ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോണ് മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് പൊക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺക്രീറ്റ് മുഴുവൻ ചെതറിപ്പോവും അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളം കുറഞ്ഞതിനേക്കാളും വെള്ളം കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ
ഇതിന്റെ ആൻസർ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ലംബ് വാല്യൂ കുറയും തോറും വർക്കബിലിറ്റിയും കുറയും സ്ലം വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടും ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അറേഞ്ച്മെന്റ് മെയ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പറലി ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ടെമ്പറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പേര് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഷോറിംഗ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഒരു തൂ ഇവിടെ ഒരു തൂണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തൂണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൂണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തൂണാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടി വരും എപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക സ്കഫോൾഡിംഗ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പിന്നെ വർക്ക്മെന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് സ്കഫോൾഡിംഗ് നമുക്കറിയാം വീട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എ സി പി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കഫോൾഡിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കഫോൾഡിങ് ഉപയോഗിക്കുക സ്കഫോൾഡിങ് പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ജാക്കിംഗ് ആണ് ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഫിഗർ നോക്കുക ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ജാക്കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിനല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നിലവിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പുതിയ ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുക ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ബിൽഡിങ് കെട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയില്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ വിച്ച് എവ്രി കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിൽ എല്ലാ കോഴ്സിലും സ്ട്രക്ചറും ഹെഡറും വരുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫ്ലമിഷ് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡച്ച് അങ്ങനെ നാല് ബോണ്ടുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോഴ്സ് ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വരുന്ന ഏതാണ് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് സൈഡാണ് ലെങ്ത് വൈസ് സൈഡിൽ ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ വിത്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളതിനെ ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹെഡർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യം ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട്
ഒരു ഹെഡർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്ക് ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡർ ബോണ്ട് സോറി ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ എന്നാണ് ഓരോ ലെയറുകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യം ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ലെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡച്ച് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ഡച്ച് ബോണ്ടും എന്താണ് ഒരു ലെയറിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറോ മാത്രം വരുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് ഇനി ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എടുത്തു വെക്കുക ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെക്കും അതിനുശേഷം ഹെഡർ വെക്കും വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വെക്കും പിന്നെ ഹെഡർ വെക്കും ഒരു ലെയറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലെമി ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറയാം എന്തായാലും അതിലും ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ലെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഏത് ബോണ്ടിലാണ് സ്ട്രക്ചറും ഹെഡറും വരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഉത്തരമായി ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയി പക്ഷേ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടുകളുണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണും പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ കാണും പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണും പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ കാണും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇത് ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ആണ് ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ അടുത്തത് ഒരു ഹെഡർ അടുത്ത ഒരു ഹെഡർ അടുത്ത ഒരു ഹെഡർ അങ്ങനെയാണ് പോണത് അല്ലേ ഇതിന്റെ അടുത്ത വേറൊരു ലെയറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടുകൾ സാധാ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടായിട്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടായിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് നോക്കാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ തന്നെ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത ലെയറും സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ അങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ലെയർ വരുന്നത് ഇവിടെയും എന്താണ് ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ലെയറിൽ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡറും വരുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിനെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടാണ് കാരണം ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഓരോ ലെയറും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോഴും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അതായത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് രൂ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഇതിന്റെ ആൻസർ സെയിം ആണ് പക്ഷെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രിക്ക് ബോണ്ടുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലുള്ള ഓരോ ടേമുകളും അറിഞ്ഞു വേണം ബ്രിക്ക് ബോണ്ടുകൾ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക്